नमस्कार गुरु कुलियंस हव आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन येस्टडे वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन टू मेक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू बट फर्स्टली आई विल टेल यू द रिकैप्चलाइजेशन ऑफ चैप्टर फर्स्ट आई टोल्ड यू द मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज इट मीन्स लार्ज इसमें जो हम बात करते हैं किसकी करते हैं हॉल इकोनॉमी की बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर डिस्कस्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स आई टोल्ड यू द स्कॉप इन स्कॉप आई टोल्ड यू द जर्नल थ्योरी ऑफ प्राइज आई टोल्ड यू इनकम आउटपुट एंड आई टोल्ड यू द ग्रोथ रेट एक्सेट्रा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आई टोल्ड यू थियोरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग दैट आई टोल्ड यू एंड द नेक्स्ट टॉपिक वॉज द नेक्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक वॉज रिलेटेड टू द सो स्कॉप एंड सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस इन सिग्निफिकेंस आई टोल्ड यू वट आई टोल्ड यू द इन सिग्निफिकेंस इन सिग्निफिकेंस आई टोल्ड यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेक्रो इकोनॉमिक्स और बी ओ पी स्टेटस ऑफ द कंट्री ओके नाउ आई विल कॉन्टिन्यू माई सेकेंड चैप्टर अलॉन्ग विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टूडे डेट मे सेवन टू थाउजेंड and 20 macroeconomics we are studying chapter 2 the name of the chapter is some basic concepts of macroeconomics yesterday we discuss about the introduction to micro economic macro economics in macro economics we will we started so many things uh, economy as a whole we discuss the economic issues and economic problem of economy as a whole and today we will discuss about the some basic concepts of economics what are the basic concepts in macro economics we study the consumer goods are called consumption goods are and other capital goods intermediate goods these goods we will study uh, firstly i will tell you the uh, introduction of this chapter after that we shall continue the chapter countless number of goods are produced and are consumed in the economy economy ke andar bahut sari goods jo hai wo produce ki jati hain aur consume bhi ki jati hain these are shoes shirt for the children's machine tools for the farms guns etc these are used different goods show different characteristics har goods ki jo characteristics hain jo uski features hain that will be the different wo kya hongi different hongi goods are classified in two ways goods ko do tarike se classify kiya jata hai to firstly i will tell you the classification of goods ab ye classification of goods hota kya hai गुड्स आर क्लासीफाइड गुड्स को क्या किया जाता है क्लासीफाई किया जाता है तो दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर रॉ मेटीरियल इन दिस वैल्यू कैन बी एडेड इसमें वैल्यू को जो है वो और बढ़ाया जा सकता है बट फाइनल गुड्स आर यूज बाय द फाइनल यूजर यानी कि इसे फाइनली जो है वो यूज कर लिया जाएगा इट मीन्स कंज्यूमर विल टेक इट एंड कंज्यूम दीज आर आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन यानी कि ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से जो है वो बाहर हैं और इसमें वैल्यू जो है वो ऐड हो सकती है तो ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के हैं जो अंदर हैं देर विल बी नो वैल्यू एडिशन देर विल बी वैल्यू एडिशन तो ये हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स अब बात आती है फाइनल गुड्स की तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and ready for use i already told you about the final good maine aapko final goods ke bare mein bata diya that you have taken and used these are known as final goods ab ye final goods bhi do tarike ki hoti hain one is final consumer good second is final producer good to final consumer good are 
ready for final user or consumers for example bread and butter etc or final producer good which are ready for the use by their final user and producer that are tractor harvester etc now i am telling you the intermediate good intermediate good are raw material in which value can be added for example i purchase wood of 10000 rupees and make furniture of 20000 rupees तो इट मीन्स मैंने उसकी वैल्यू को कितना बढ़ा दिया आई इंक्रीज इट्स वैल्यू मैंने इसकी वैल्यू को टेन थाउजेंड रुपीज से और इंक्रीज कर दिया इट मीन्स वैल्यू एडिशन दैट इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडिशन दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स वट आई हैव टेकन वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स मैंने ट्वेंटी थाउजेंड का क्या किया फर्नीचर रेडी किया that is 20000 and raw material it means intermediate cost i purchase the wood maine kya kiya tha wood purchase kiya tha kitna 10000 ka to gross value addition what i did maine uski value ko kitna bada diya i increase its value by 10000 rupees it means इन इंटरमीडिएट गुड मोर वैल्यू कैन बी एडेड इसमें वैल्यू एडिशन जो है वो हो सकता है बट इन फाइनल गुड देर विल बी नो वैल्यू एडिशन सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट क्या सेम गुड जो है वो फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है ये yes. कैसे इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज फॉर एग्जाम्पल शुगर यूज एज अ रॉ मटीरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स चीनी खरीदी अगर वो बिस्किट्स की प्रोडक्शन के लिए यूज की दैट मीन्स इट इज नॉन एज इंटरमीडिएट गुड और अगर वही चीनी अपने घर में कंज्यूम करने के लिए खरीदी इट मीन्स यू मेक आर टी फोर ईयर ऑन यूज एक हाउस होल्ड ने खरीदी तो दैट विल बी द फाइनल गुड आई होप बेटा आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा आई एम टेलिंग इट्स मोर पॉइंट मैं आपको इसके और पॉइंट जो है वो बताती हूँ Intermediate goods within the boundary line of production. I already told you, but final goods are not in the boundary line of production. They are outside the boundary line of production. Intermediate good value is to be added, but in final goods value is not to be added. Expenditure on these goods are called intermediate consumption or intermediate cost. But in that expenditure that you are doing, that is known as final expenditure. And intermediate good. आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बेटा दिस इज द मेन पॉइंट इंटरमीडिएट गुड को हम नेशनल इनकम में जो है काउंट नहीं करेंगे बट द फाइनल गुड्स वी विल काउंट इन द नेशनल इनकम वाई वी विल टेक द फाइनल गुड दिस इज द फाइनल गुड दैट इज द ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज द वैल्यू ऑफ आउटपुट आई मेक द फर्नीचर वेन आई एडेड द वैल्यू ऑफ फर्नीचर अगर मैंने फर्नीचर की वैल्यू एड कर लिया तो आई डिडेंट काउंट द वैल्यू ऑफ वुड बिकॉज this is the intermediate cost now what matters is the end use am i told you the thing ki kisi bhi cheez ke end use par depend karta hai the good is final or the good is intermediate i am giving you one more example a milk seller is selling his milk agar wo milk seller jo hai wo milk sell karta hai kisko अगर वो हाउस होल्ड्स को मिल्क सेल करता है तो दे विल यूज देयर ऑन वो अपना यूज करेंगे दैट इज नोन एज फाइनल गुड अगर वही मिक्स मिल्क सेलर वो जो मिल्क है वो किसको जो है वो क्या करता है सेल करता है किसी डेयरी वालों को सेल करता है तो दे विल रीसेल इन द मार्केट तो दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज किसका एंड यूज जो है वो कहाँ हुआ है देन यू कैन आइडेंटिफाई द The good is final or the good is intermediate. The next topic is consumption good and capital goods. अब ये consumption goods क्या होती हैं और ये capital goods क्या होती हैं? Now. आई एम टेलिंग यू अबाउट द कंजम्पन गुड अब जिसका नाम ही कंजम्पन है तो कंजम्पन इज अ प्रोसेस विच इज डन बाय द कंज्यूमर तो कंज्यूमर गुड्स आर दो गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉन्ड्स तो दे आर आर सो मेनी टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड लाइक ड्यूरेबल ड्यूरेबल मीन्स यू कैन यूज 
for several years like tv car scooter next is semi durable goods semi durable goods which can be used as a period of time or slightly more like furniture clothes etc non durable goods which can use which are used up in a single act of consumption like milk petrol lpg etc and fourth are services services are non material and for example doctor lawyer servant etc okay i am telling you again consumption goods that consumption consumption is done by the consumer because this is a process done by the who who will do it the consumer will do it so consumer kya karta hai different type ke goods use karta hai hum bhi consumer hai we use different type of goods if we are using car then it is a what is this is a durable good okay when uh, anyone is working at my home so that is a domestic work giving services okay he will give me his services to me so that is services if we are using milk lpg etc what is this these are single act of consumption and known as single use consumption goods or non durable goods and we wear clothes we use crockery so these are known as semi durable goods now the next topic is consumption goods consumption goods completed we are going to complete the capital goods now capital goods are those goods which is purchased by the who will purchase it who will purchase these goods the goods were purchased by the producers like plant and machinery and tools etc these are known as the capital goods okay beta now capital goods are fixed assets of the producer for example a tailor अब टेलर जो है एक मशीन परचेज करता है फॉर द इन वाई ही इज परचेजिंग बिकॉज ही विल अर्न मनी फ्रॉम दिस वो उससे क्या करेगा मनी जो है वो अर्न करेगा तो दिस इज नॉन एज द फिक्सड एसेट ऑफ द टेलर तो ये क्या कहलाएगी उसकी फिक्स एसेट कहलाएगी द सेम मशीन इज परचेज बाय एनी हाउस होल्ड अगर कोई हाउस होल्ड जो है वो उसे परचेज करता है देन दैट गुड विल नॉट ए कैपिटल गुड देन That good known as the durable good, क्योंकि वो कई साल तक जो है वो उसको use करेगा तो I am telling you the capital goods. Capital goods are fixed assets of the producer. These goods used in the process of production for several years. Several year means कई साल तक जो है वो इन consumption capital goods को use करता है like plant and machinery. तो वन क्वेश्चन कैन कम एक क्वेश्चन जो है वो आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स तो कंजम्पशन गुड जो है वो क्या करती हैं डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं कैपिटल गुड्स नॉट डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती हैं एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन इज नॉन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओके एक्सपेंडिचर हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लेट्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इट रेजेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ और हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी इट इज द बैकबोन ऑफ द जी जी पी ग्रोथ नाउ वन क्वेश्चन अराइज अब एक क्वेश्चन अराइज होता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स दैट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है यू विल सी ऑल कैपिटल गुड्स वेन यू आर डूइंग प्रोडक्शन अगर मैं फर्नीचर बना रही हूँ आई नीड वुड मुझे क्या चाहिए वुड चाहिए और आई नीड मशीन मुझे क्या चाहिए मशीन चाहिए तो मशीन दैट परचेज बाई मी इट मीन्स दैट इज द कैपिटल गुड वो कौन सी गुड है कैपिटल गुड और द रॉ मटीरियल जो विच आई परचेज जैसे मैंने वुड परचेज किया फेविकुल परचेज किया दैट इज द सिंगल यूज गुड वो सिंगल यूज गुड है तो दैट इज द प्रोड्यूसर गुड वो क्या है प्रोड्यूसर गुड है तो जो कैपिटल गुड है वो तो प्रोडक्शन के काम आएंगी बार बार काम आएंगी बट जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स जो है वो नहीं हो सकती वो मशीन में बार बार यूज करूंगी बट आई विल नॉट यूज द फेविकोल अगेन बिकॉज इट इज अ सिंगल यूज गुड अगर मैं एक ही बार उसे कंज्यूम करूंगी तो इट विल बी एंड तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड जो आपकी मशीन है जो कैपिटल गुड है यू विल यूज फॉर सेवरल ईयर्स ठीक है बट वुड वन यू हैव यूज दैट हैज बिन फिनिश्ड फेविकोल दैट यू हैव यूज दैट हैव बिन फिनिश ओके the next is concept and component of consumption expenditure
टॉपिक इज कंसेप्ट एंड कॉम्पोनेंट ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर नाउ कंजम्पन एक्सपेंडिचर देखिए बेटा यू विल सी कंजम्पन एक्सपेंडिचर क्या कंज्यूमर कंजम्पन एक्सपेंडिचर सिर्फ एक कंज्यूमर ही करता है नो इट इज डन बाय ऑल लाइक हाउस होल्ड लाइक गवर्नमेंट लाइक एन पी ओ अब हाउस होल्ड जो है वो खर्चा किस पर करते हैं कंज्यूमर गुड्स पर और अगर मैं बात करती हूँ किसकी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन लाइक एन जी ओ टेम्पल्स मॉस्क्यू गुरुद्वारा दे आर ऑल्सो डूइंग एक्सपेंडिचर्स इफ आई एम टेलिंग अबाउट द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पर खर्चा कर रही है गवर्नमेंट इज डूइंग मिड डे मील्स इन द गवर्नमेंट स्कूल सच पर्पजेज और फॉर द डिफेंस गुड्स एक्सेट्रा तो नाओ दिस इज the topic aggregate consumption expenditure aggregate consumption expenditure it means expenditure done by the households expenditure consumption expenditure will be there sorry beta that is consumption expenditure consumption expenditure by the households plus consumption expenditure by the ngos ngo means non government organizations or non profit private institutions and the third is consumption expenditure by the government this is the concept of consumption expenditure इट मीन्स इसमें क्या क्या आ गया वॉट इट विल बी हाउस होल्ड इज डूइंग ऑन कंज्यूमर गुड्स नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक टेम्पल्स एन जी ओ एक्सेट्रा गुरुद्वारा एक्सेट्रा दे आर डूइंग एक्सपेंडिचर ये भी क्या करते हैं एक्सपेंडिचर करते हैं एंड कंजम्पन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करती है लाइक मिड डे मील स्कीम like defense goods etc now i am telling you the next concept and component of investment your topic is concept and component ऑफ इन्वेस्टमेंट अब इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है वन इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सेकेंड इज नेट इन्वेस्टमेंट फर्स्टली आई एम टेलिंग यू इसको डिनोट किसे करते हैं इट मीन्स इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल आई इज इक्वल टू डेल्टा के इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है इट रेफर्स टू वॉट इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इसे क्या कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन आई मीन्स इन्वेस्टमेंट के मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेल्टा के मीन्स चेंज इन वट वॉट एट चेंज चेंज इन capital stock during the year this is known as capital stock also beta change in capital stock during the year okay now what do you mean by change in capital stock during the year it means 
I started my business. I already have three machines, but I purchased two new machines. Now I have five machines. It means my capital stock has been increased. This means what? That my capital stock has been increased. That means my capital stock has been increased. That means my capital stock has been increased. Now I am telling you the two components. One is investment. Ke jo hai, wo do component hai. One is fixed investment. and second is inventory investment fixed investment means you purchase some machines and that is plant machinery you have purchased so that is fixed investment or inventory investment means you have finished goods semi finished goods etc so firstly i will tell you the fixed investment Fixed investment means increase in the stock of the fixed assets by the producing during an accounting year. For example, I told you that I started my business. I already have three machines, but during this year, I purchased two more machines. It means my fixed investment is increased. Increase means increase in the stock of fixed assets with the producer during an accounting year. In your book, the example is given. At the beginning of the year, a producer has stock of eight machines. At the end, end में उसके पास कितनी machines हैं? Ten machines हैं. It means his machines, two machines were increased. तो अब इसका significance क्या है? बेटा, now we have more machines. अगर हमारे पास क्या है? Machines ज़्यादा हैं. तो definitely इससे production capacity जो है, वो क्या हो जाएगी? Increase हो जाएगी. Production capacity will increase. Secondly, raising production capacity of the producers. मशीन्स जो हैं वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी एंड थर्ड वन इज हायर द लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलरली नोन एज जी डी पी ग्रोथ नाओ आई टोल्ड यू द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अभी मैंने आपको बताया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आता है बेटा फिनिश गुड्स सेमी फिनिश गुड्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम होल्ड द फिनिश गुड का जो स्टॉक है सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटीरियल का जो स्टॉक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द सेम At the beginning of the accounting year, at the beginning of at the sorry that is different. At the end of the accounting year minus at the beginning of the accounting year. It means change in stock. अब inventory investment अगर हमारे पास पड़ी है, if we have inventory investment, तो इसका क्या significant है? First, it ensures uninterrupted supply of input to the producer. अब producer को किसी भी तरीके की problem जो है वो नहीं आएगी, because we have so much inventory investment. We have semi finished goods. We have finished goods. We have are uh, the final goods also. Everything we have, it means we doesn't want to face such type of problems. With the enough stock of raw material, the producer can avoid day-to-day -day market. यानी कि अब उसे daily के daily market जो है वो purchasing के लिए नहीं जाना पड़ेगा because he has a lot of stock. He have no problem if there will be not available in the market. Next is. Gross invest, desired inventory stock and undesired inventory stock. I am telling you this about desired inventory stock. Desired inventory stock means अपनी मर्जी से आपने अपने पास stock जो है वो रखा है. That is desired inventory stock for your future demands. For to meet the future demands, ताकि आप अपनी future की demands को जो है वो maintain कर सको. Next is undesired stock, that is unplanned. It means you doesn't want, आप नहीं चाहते थे, but it was left with you. आपके पास रह गया due to lack of demand. Demand की कमी की वजह से that stock was left with you. Undesired inventory stock, you doesn't want to keep with you, you want to sell it. But due to lack of demand, it was with you. That is known as undesired stock. Now, two type of investments are here. One is gross investment. Second is net investment. One is gross investment. And second is net investment. Firstly, I will tell you the formula of these. 
then I will explain it. Gross, the difference of gross and net. That is depreciation. It means gross or net ka jo difference hai that is known as depreciation. If I want to find the value of gross investment, it means what I, how I will get net investment plus depreciation and if I want to calculate the value of net investment it means gross investment minus depreciation अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है इफ यू आर यूजिंग एनी फिक्स असेट जब आप किसी फिक्स असेट को यूज करते हो तो दैट विल यूज अगेन एंड अगेन वो बार बार यूज होती है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन दिस इज नोन बाय सो मैनी नेम्स इसे कई नामों से जाना जाता है लाइक नॉर्मल वियर एंड टीयर नॉर्मली जब आप किसी चीज को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज की जो कॉस्ट है उसकी किस प्लेस पर रिप्लेस होगी फॉर एग्जाम्पल आई परचेज वन गुड फाइव ईयर्स बिफोर मैंने पाँच साल पहले उसे खरीदा इट वॉज फाइव लाख रुपीज नाउ इट इज अब वो कितनी है वन लाख रुपीज की है तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया कितनी वो यूज हो गई फोर लाख ओके तो दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन इफ इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है तो इट मीन्स उसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो क्या होगी एड होगी If it is net investment, अगर वो investment आपकी net investment है it means उसमें से gross investment में से what it will be depreciation value will be minus. तो I am telling you the significance of net investment. अब ये net investment आपके पास है तो इसका क्या benefit है क्या significance है तो firstly you will see आपके पास net investment है it means आपकी depreciation value बीच में से कट चुकी है इट मीन्स यू हैव अ नेट इन्वेस्टमेंट इट मीन्स इससे क्या होगा आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगी ठीक है नेट इन्वेस्टमेंट जितनी नेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी दैट इज अ नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और जो जी डी पी ग्रोथ है दैट विल ऑल्सो एसलरेट एसलरेट मीन्स कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा नाउ आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट दैट कैन कम इन एग्जाम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड नेट इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स मोर स्पेसिफिकली इट डजेंट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्ट I already told you कि gross में क्या है depreciation will be depreciation value will be added, but in net investment depreciation value will be deducted. I am giving you one example. मैं आपको एक example देती हूँ Suppose a company has five machines. एक company के पास कितनी machines हैं Five machines. Okay. Twenty percent depreciation जो है वो उन पर लगेगा It means एक मशीन के बराबर डेप्रिसिएशन हो गया 20 मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड परसेंट एक मशीन के बराबर डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो गया हो गया द कंपनी हैज परचेज अब कंपनी ने कितनी मशीन परचेज की थ्री न्यू मशीन परचेज थ्री न्यू मशीन परचेज अब कंपनी ने कितनी न्यू मशीन परचेज की थ्री न्यू मशीन परचेज तो ये जो थ्री न्यू मशीन है दैट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसे क्या कहा जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और अगर मैं इसी में से ही तो दैट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अब मेरा डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी मशीन के बराबर पड़ा हुआ है एक मशीन के बराबर तो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी टू दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट आई एम टेलिंग यू अगेन एक कंपनी है उसके पास फाइव मशीन है ट्वेंटी परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है 20% परसेंट मल्टीप्लाई बाई फाइव यानी कि पाँच मशीन फाइव के बराबर इट मीन्स वन मशीन कम्प्लीटली डेप्रिशिएटेड 
तो आई परचेज मैंने कितनी मशीन न्यू परचेज की आई परचेज थ्री मशीन मैंने थ्री न्यू मशीन जो है वो परचेज की तो वट इट विल बी हैपन क्या हुआ दैट इज नॉन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओके तो मैं अगर इसमें से अपनी प्रीवियस डाप्रिसन के वैल्यू डिडक्ट कर देती हूँ दैट इट विल बी द नेट इन्वेस्टमेंट ओके बेटा नाउ इट्स अ टाइम टू इट अज टाइम टू कंप्लीट योर योर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑफ टू डे नाउ आई होप बेटा दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर टू यू बिकॉज आई टोल्ड यू सो मैनी टर्म्स लाइक कंज्यूमर गुड्स लाइक कैपिटल गुड्स लाइक इंटरमीडिएट गुड्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मीन्स आई इज इक्वल टू डेल्टा के आई मीन्स इन्वेस्टमेंट के मीन्स कैपिटल स्टॉक आई टोल्ड यू और आई टोल्ड यू द डिस्टिंग्विच बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द डिफरेंस ऑफ ग्रॉस एंड नेट इज नॉन एज द अप्रिसिएशन आई होप बेटा यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली बाय दिस वीडियो लेक्चर If you are facing any problem can take from me on the WhatsApp and today I am sending you the PDF of this chapter thank you so much student i hope ki aapko clear ho gaya hoga thank you so much beta